Tupo katika msimu wa wapenda nao, si ndio? It's a Valentine season na mwaka wa 2020 mpaka sasa hivi hakuna tukio kubwa zaidi ambalo la star eh, ambalo limeweza kwenda viral kwenye mitandao ya kijamii likizungumza kuhusiana na star kuweza kuachwa na baby mama wake zaidi unalikumbuka lile tukio la mwaka juzi it was Diamond Platnumz kuweza kuwekewa ua jeusi na Zarina Hassan maarufu kama Zari the boss lady of course it was uh, little tarifas uh, ya kigaidi sana kutokea kwa Zari uh, the boss lady kwenda kwa CEO wa Regos Label WCB Diamond Platnumz good news sasa hivi kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram zinazungumza kuhusiana na Fryvan Ujue tangu taarifa za kuachana kwa Fivan pamoja na Vivan Bory aweze kufanya hawa watu. Watu walitegemea kuona kama Fivan huenda kibadilisha jina kutoka kwenye Ray Van Studio. Unajua hao walikuwa na share couple ukiachana pia na mapenzi ambao walikuepo kwa watu wote wawili. Walikuwa na share still ile ze couple. So watu wakategemea kwamba Fivan huenda akaachana na hilo jina na kuweza kujiita jina lake halisi ama kutengeneza msingi wa kuweza uh, kutengeneza ishu nyingine ambayo ingeweza kumtambulisha zaidi. Huenda ni kwa sababu ya misingi ya kibiashara zaidi ambayo ilisababisha yeye kuendelea kulitumia jina hilo na mpaka sasa hivi watu wanaendelea kumfahamu kama Fivan. Sasa tunafahamu pia Revivan Boy kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram ameendelea kutease kuhusiana na ujio wa kazi yake mpya ambayo probably huenda akaiachia uh, kuelekea katika msimu wa Valentine Day. Um, of course it's a flower. Amekuwa na share picha nyingi sana Vivan Boy na tunaamini huenda ikawa ni kazi ambayo uh, inaweza kaje kawa as official reason kwenye flower 2020 kwenye flower season. Yaani msimu fulani hivi wa mauaua, msimu fulani hivi eh, wa makopa kopa si ndio? Wanasema Valentine special flower kutokea kwa Vivan Boy uh, and of course tunasubiri kuona na magana ambavyo hii issues itakuwa iko katika kiwango kile. Paka sasa hivi ukiangalia eh, namna ambavyo issue imeendelea kuwa uh, kwenye mitandao ya kijamii imeendelea kuwa kubwa sana na tunasema I love you na ogopa tia mama Messi Maria okay mama la mama Mr Brooke Bass ex boyfriend Sweet Melody Vumilia uh, one and carrying special for Valentine season Raven Boy aliwahi kushia kwenye ukurasa wake wa Instagram then akawaambia watu wachague namba yako hapo ipi ina uh, hisi itakuwa bora zaidi kwako katika msimu wa Valentine katika mwaka huu hapa wa 2020 though huenda ikawa ni ngoma zaidi ya moja ambayo Viva na Boy anategemea kuweza kuiachia katika msimu huu hapa wa Valentine kupitia katika mtandao wake wa kijamii wa Instagram aliwahi kutanabaisha hiyo issues na kama ambavyo imekuwa hivyo sasa shabiki ambaye alikwenda ku comment kwenye Instagram account ya Fayvana akiuliza kuhusiana na licha ya uzuri wote ambao Mwenyezi Mungu amemjalia Fayvan yule shabiki alikuwa anaonekana kuwa kama na ukakazi hivi kwa nini Vivan Boy amemwacha Fayvana na uzuri wote ule ambaye ako nao afa ameachwa is like kama atakuwa labda ana chuzi fulani hivi kumwagika wewe though chuzi maana yake kuna vitu fulani vya ndani ambavyo huenda vikawa vina tia dosari zaidi ile thamani ya mwanamke. Unajua kuna vitu fulani ambavyo mwanamume au mwanamke amekuwa navyo yani vitu vya ndani. Na bahati mbaya unajua kuna watu wengine ambao um, wamekuwa na challenge. Binadamu tumekuwa tofauti sana. Unajua? Yaani kuna mtu mwingine ambaye akishagundua madhaifu ya mtu aidha kwenye mahusiano ama nje ya mahusiano. Kuna vitu ambavyo automatically mtu ana anaachana navi yani anafikia hatua ya kumwacha au kumkimbia mwanamke si ndio sasa nafikiri huyu official lake alikuwa anamaanisha hiyo labda chuzi instead of kuna baadhi ya mambo ambayo alikuwaepo ndani yalikuwa yanaonekana kama kumkata hivi si ndio sasa favor hiyo comment ikaonekana kama kumuingia sana akaona isiwe taba akaja aka comment kwa ajili ya ku reply sehemu ya kila ambacho kilikuwa kinazungumzwa kuhusiana na yeye kuachwa na Vivan Boy akasema uliza uambiwe watanga hatuachagwe ovyo ovyo kama mbwa koko unayesema kaniacha unaona bana ndo ka post hii video pole yako uh, tanga moja then akaweka emoji ya vidole viwili akiwa anamaanisha kwamba kuna vitu vitu fulani ambavyo vinaendelea kuwa juu so good night love the uh, favorite one of the best team uh, kapo pia ambayo ilikuwa inatajwa sana kibongo bongo na ilikuwa ina tag yake kubwa sana katika namna za kipekee zaidi ambazo zikuwa zinafanyika hivyo and good night nafikiri kwenye post ambayo alikuwa ameposti kupitia katika mtandao wake wa kijamii wa Instagram uh, Favan one of, of the uh, wake pia au tuseme uh, dada zamba walikuwa wanatoka na stars kutokea pale ndani ya records label ya WCB wa kuita Vivan Boy wanasema akicheka sura ya kitoto eh yeah. kiwango kile Though hii tag inaonekana kama uh, 
Watu wanasema financial kama na kuona ukiwa na van G Nai Love Faivani akaja akakome na kusema hatari mie eh, anasema my love tu na vile tuna wachora visa visa bina instead of we comment na kwenda kuvumbua vitu vingine ambavyo vilikuwa vikizungumzwa kuhusiana na mapenzi kuvunjika ya watu wawili kwa maana ya Vivan Boy pamoja na Faivan It's like Faivan anakwenda kuthibitishia umo wa kitanzania kwamba is like tayari wamerudiana na Raven na anadai kuwa wanawake wa kitanga huwa waacho ovyo ovyo Nafikiri ni kutokana na historical background. Unakumbuka wimbo wa bwana Misosi, um, watoto wa Kitanga. Unajua oh wanajua kujipamba. Oh kwa mapenzi utadata. Eh, eh, kwa ma, a, 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 a. Yes, najua utakuwa unakumbuka vizuri sana track ambazo zishawe kwa zinazungumza haiba halisi ya mazingira ya thamani ya upendo wa watoto wa Kitanga all the way eh, kutokea pale katika Tanga waje leo waondoka leo and back of the day bado inaonekana kuwa na hadhi kubwa sana na bahati nzuri pia hata mimi nishe kupata press za kuwa na mtoto wa Kitanga oh ah, watoto ni fulani hivi asali watoto fulani hivi vanilla by the way Mwenyezi Mungu amewajalia sana kuna vitu fulani hivi vya kizazi kabisa ambavyo wao wameweza kubarikiwa kwa kiwango kikubwa zaidi na cha kipekee zaidi kama ambavyo wewe umekuwa unaendelea Uh, kufuatilia kwa namna moja ama nyingine kutokea katika maeneo mbalimbali ambayo umeendelea kufuatilia. Yes, kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, stories za uh, Vivan Boy kwa chana na Faivan zilizuka pia kama unakumbuka uh, baada ya story nyingi sana ambayo ikafikia hatua hatua, shikaji akaanza kusema oho sasa. Hivi kwani? Haya mambo si huwa nafikia tamati. Nafikiri um, kuna muda pia Vivan Boy alihusishwa kutoka na uh, mtoto wa Ghana Jihabash lakini kama una kumbukumbu nzuri pia the stories za video Vixen wengi kuna watu ambao walikuwa wanaonekana sana kumfuatilia kwa karibu na mara kadhaa alikuwa anaendelea kushare uh, some pics za dada kwenye mtandao wa kijamii wake wa Instagram kitendo ambacho kilifikia hadi hatua ya kuweza uh, kuzua taharuki na kuzua tafrani hapa na pale uh, kwa baby mama wake na wakafikia hadi hatua ya kuweza kufikia hatua ya ku break up Um, kwa maana ya mahusiano yao na wakiwa wamefanikiwa kupata mtoto mmoja uh, kwenye kile kikubwa ambacho kinawaunganisha wao kwa sababu tunaamini pia always watu lazima waungane kwa ajili ya ku na kutengeneza uh, kilichokuwa kizuri zaidi na zaidi so far so good hapa ni Abed stories kutokea kwa Vivan Boy Mr Chui kama ambavyo anajiita nowadays na ame promise kuachia is like kama Valentine specials na good and classic mush music this time around na Tunasubiri kuona ni tracking ngapi ambazo ataziachia. Licha kuwa kwenye Instagram account yake alikuwa amejaribu kushia zaidi ya track kama nne hivi ambazo alikuwa ameplan kuweza kuziachia uh, this time around. Kwa hiyo uh, wanajua haya mambo sometimes muone wao anachukua nafasi yake lazima kuweze kusubiri na kutizama ni kwa namna gani kila ambacho kinakwenda kuweza kutokea kinaweza kuwa kinaongea uhalisia katika mazingira ya kuweza kuachia hiyo track. So you can drop a comment up chini sawa ku subscribe, ku comment, ku like pamoja na kushare na unazungumzeje kitenjo cha Favan uh, kuandika comment kwenye Instagram account yake ikiwa inaashiria uh, au inadhihirisha kwamba hao watu tayari wako kitu kimoja licha taarifa za kuachana kwenye mahusiano yao zilizozuka na kufikia hatua sasa hivi kuweza kurejeana kwenye mahusiano yao. Hiyo mimi naitwa Mpapuki.